আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমরা এই মুহূর্তে দেখব মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টের মধ্যে ছবি কিভাবে জল ছাপ দিতে হয় মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টের মধ্যে লেখা কিভাবে জল ছাপ দিতে হয় এবং ফটোশপের মাধ্যমে কিভাবে ছবি বা লেখা জল ছাপ দিতে হয় এই চারটা নিয়ম আমরা এখন এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ওয়ার্ডের মধ্যে কিভাবে ছবি জল ছাপ দেয় সেটা দেখব তো সেটার জন্য আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে প্রথমে লিখারা লিখে নিব লিখারা লিখে নেওয়ার পর দুইটা নিয়মে আপনি ছবি জল ছাপ দিতে পারেন একটা হচ্ছে ইনসার্টে যাবেন ইনসার্টে যাওয়ার পর পিকচার পিকচারে যাওয়ার পর আপনি আপনার প্রয়োজনীয় যে ছবি যেটা জল ছাপ দিতে চান সেটাকে আপনি পেজের মধ্যে নিয়ে আসবেন তো সেক্ষেত্রে আমরা এই ছবিটা নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর রাইট বাটনে ক্লিক করে এটাকে আমরা অথবা এই রাফ্রেশ থেকে সেন্ড বেন টেক্সট করে নেব করে নেওয়ার পর দেখেন ছবি ইতিমধ্যে নিচে চলে গেছে নিচে চলে যাওয়ার পর আমরা যে কাজটা করব ফরমেট এই যে দেখেন ফরমেট ছবিটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় ফরমেট মেনুতে ক্লিক করব ফরমেট মেনুতে ক্লিক করার পর বাম পাশে দেখেন ব্রাইটনেস নামে একটা অপশন আসছে এই ব্রাইটনেসে ক্লিক করব করার পর এখানে দেখেন বিভিন্ন পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে চল্লিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট তা আমরা এখান থেকে দশ পার্সেন্ট করে দিলাম আপনি চাইলে বিশ পার্সেন্টও করতে পারেন রঙিন প্রিন্ট যদি করেন তাহলে বিশ পার্সেন্ট অথবা তিরিশ পার্সেন্ট করলেও চলবে সাদা কালো প্রিন্ট হইলে হয়তো একটু বেশি করা লাগবে তো আমি মনে করি যে দশ পার্সেন্ট করলাম কাজ কিন্তু শেষ ওকে আপনি বাইরে ক্লিক করেন এখন কিন্তু আপনার জল সাফ হয়ে গেল তো আমি এটা কেটে দিলাম এই কারণে যেটা অন্যভাবে করা যায় আমি কেটে দিলাম দরপর আমি আবারও জিজ্ঞাসা করব সেটা হচ্ছে আপনার ডিজাইনে যাব ডিজাইনে যাওয়ার পরে আপনার এই যে ওয়াটার মার্ক ওয়াটার মার্ক থেকে আপনার কাস্টম ওয়াটার মার্ক কাস্টম ওয়াটার মার্ক থেকে পিকচার ওয়াটার মার্ক এখানে গিয়ে সিলেক্ট পিকচার সিলেক্ট পিকচারের পর এই পজিশন যদি আসে ওয়ার্ক অফলাইনে ক্লিক করবেন অথবা আপনার ফ্রম ফাইল ক্লিক করার পর আপনার এখানে এই যে ছবি যেই ছবিটা আপনি দিতে চান সেটা সিলেক্ট করবেন করার পরে করার পরে অ্যাপ্লাই দিবেন অথবা ওকে দিবেন তো আমি অ্যাপ্লাই দিলাম অ্যাপ্লাই দেওয়ার পর দেখেন এটা কোন পজিশানে আছে তার এটা এখন আপনাকে দেখাবে তো এখানে হচ্ছে কাজ করতে একটু সময় নেয় তো আমরা ওই সময়টা অফেকে করব আপনি খেয়াল করেন এখানে স্কেলের মধ্যে অটো ওয়াশ আউট অথবা এইরকম বিভিন্ন অপশান আছে আপনি চাইলে পার্সেন্টেজ কমাতে পারতে পারবেন যদি না বলে ওয়াশ আউট করবেন তাহলে ওয়াশ আউট করতে পারেন ওকে দিলাম দেখেন ছবি চলে আসছে তো এই অবস্থায় আপনার ছবিটাকে অবশ্যই যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে রাফ টেক্সট তো রাফ টেক্সট করতে গেলে যে কাজটা করতে হবে দেখেন আমরা যখন ছবিটাতে কাজ করলাম এখানে অটোমেটিক কিন্তু হেডার অ্যান্ড ফুটারের বাটনটা চলে আসছে আমি হেডার অ্যান্ড ফুটারের যেই এই উপরের বাটনটা এখানে ডাবল ক্লিক করলাম করার পরে এই ছবির মধ্যে এখন কাজ করা যাবে দেখেন ছবিটা সিলেক্ট হয়েছে রাইট বাটনে ক্লিক করব করে এখান থেকে আপনার এই যে ফরমেট পিকচার ফরমেট পিকচারে গিয়ে এটাকে আপনার বিহাইন টিক্স করে আপনার ওকে করে দিব ওকে করে দিলাম তারপরও খেয়াল করেন লিখাটা কিন্তু উপরে যায় নাই তো ওই লিখাটাকে আমি চাইলে ছোট বড় করতে পারবো এডিট বাটনে এসে আমি ছোট বড় করলাম কিন্তু খেয়াল করেন ছোট বড় করলাম করার পরে রাইট বাটনে ক্লিক করে অর্ডার অর্ডারে গিয়ে আপনার সেন্ড বিহাইন টেক্স এই অবস্থা আছে তো দর্শক খেয়াল করেন ইতিমধ্যে আমার এটা চলে আসছে কিন্তু এই জায়গার মধ্যে লিখা নেই তা আমি যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে লিখাটা জাস্ট পেজে নিয়ে আসবো আপনি খেয়াল করেন লিখে নিয়ে আসলাম আর ছবিটা নিচে আছে তো ছবিটা যদি আপনি আরও বাসাতে চান তাহলে ডাবল ক্লিক করবেন করার পর এই ছবিটি ক্লিক ছবিটি ক্লিক করে আপনার এটার পার্সেন্টেজ বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে দিবেন খেয়াল করেন আমি এখানে আসলাম আসার পরে ওই সেই আবার আগের পজিশান আমি দশ পার্সেন্ট করে দিলাম করে দেওয়ার পরে ব্রাইটনেস ব্রাইটনেস থেকে দশ দশ আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্রাইটনেস দিবেন বাড়াবেন কমাবেন কমানোর পরে আপনার কাজ শেষ 
তা এটা ছিল হচ্ছে এম এস ওয়ার্ডে করার নিয়ম তো এখন হচ্ছে আপনি যদি লিখা করতে চান তাহলে মনে করেন যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এই শব্দটাকে আপনি কি করবেন এই ইয়াতে দিবেন জল ছাপে দিবেন তাহলে আমি এই জায়গাটা করবো লেখাটাকে প্রথমে কপি করে নিলাম কপি করে নেওয়ার পর যে কাজটা করব আমি আচ্ছা ওইটা মুসি দিই ছবিটা মুসি দিচ্ছি কপি করে নেওয়ার পর আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আবারও পেজ ইয়াতে ডিজাইনে যাব ডিজাইনে যাওয়ার পর ওয়াটার মার্ক ওয়াটার মার্ক থেকে কাস্টম ওয়াটার মার্ক কাস্টম ওয়াটার মার্ক থেকে টেক্সট ওয়াটার মার্ক যার পরে এই এস এপির মধ্যে আমরা কি করবো আমাদের লিখানা ঢেলে দিব তো ঢেলে দেওয়ার পর দেখেন লিখেরা কিন্তু সঠিক আসে নাই এর পেছনে কারণ হচ্ছে আমাদের ফন্টটা সিলেক্ট নাই আমরা এখানে গিয়ে ফন্টটা সিলেক্ট করে দিব তো আমরা সুতু নিয়ম যে ফন্ট ব্যবহার করেছিলাম এখানে এসে সুতু নিয়ম যে ফন্টটা সিলেক্ট করে দিব সিলেক্ট করে দিলাম দেওয়ার পর ওকে ওকে করার পর চলে আসছে এটা হচ্ছে আপনার ওয়ার্ড প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোনো কিছু জল সাপ নিয়ম আর আপনি যদি মনে করেন যে না আপনি ইয়াতে দিবেন এই ফটোশপের মধ্যে দিবেন তাহলে হচ্ছে যে কাজটা করবেন আগে ফটোশপের মধ্যে লিখাটা আপনি শেষ করবেন তো খেয়াল করেন আমি লিখাটা কপি করে নিয়ে গেলাম আমাদের কাজটা তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য তো নেওয়ার পর এই জায়গায় আমি একটা পেজ রেডি করব পেজ রেডি করার পরে দেখেন আমি সাড়ে এক বাই আট পয়েন্ট তিন ইঞ্চি এবং এগারো পয়েন্ট সিক্স নয় ইঞ্চি মানে এ ফোরের যে পেজ মার্জিনটা করলাম করার পরে ওকে করার পর আমি যে কাজটা করব লিখাটাকে এখানে পেস্ট করে দিব খেয়াল করেন আপনারা আমি লিখাটা পেস্ট করছি তো এই জায়গার মধ্যে আমি যে কাজটা করব ওই সেই তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি শব্দটাকে ওয়াটারমার্ক করব বা আপনি চাইলে একটা ছবিকে ওয়াটারমার্ক করতে পারেন তো প্রথমে এটা কপি করবেন কপি করার পর এখানে আসলে না এসে আবার ওইটার পেস্ট পেস্ট করলেন এটা কিন্তু পেস্ট হয়েছে আপনি খেয়াল করেন এই যে পেস্ট লিখাটা পেস্ট হয়েছে তো যে কাজটা করব এটারে লিখার মাঝে বা আপনি যেখানে দিতে চান তো আপনি মনে করেন যেখানে দিবেন সেখানে রাখবেন মনে করেন আমি এইভাবেই দিব লিখাটাকে এই তো লিখাটারে খেয়াল করেন নিচে চলে গেছে লিখাটা উপরে আনব আর উপরে আনতে গেলে এই যে এই হচ্ছে লেয়ার লেয়ার আমাদের ট্রেনে এই উপরে করে দিলাম এখন চলে আসছে আসার পরে এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আপনার এইভাবে লিখাটা সিলেক্ট অবস্থায় এদিকে দেখেন লেয়ার অপশানের মধ্যে অপাচিটি একশো এবং ফিল একশো আছে আমি এই একশোটাকে কমিয়ে দিব খেয়াল করেন এবং আমি ফিলটাও কমিয়ে দিব এই খেয়াল করেন দর্শক এটা কিন্তু হয়ে গেল এইভাবে আপনি অপাচিটি এবং ফিল কমিয়ে বাড়িয়ে আপনি আপনার পছন্দ মতো ইয়ে করতে পারবেন আপনার কি যে বলে জল সাপ দিতে পারবেন তো এই এই জাতীয় যদি আর কোনো তথ্য বা আর কোনো ভিডিও লাগে আপনি আশা করি আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন জানালে ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব আপনাদের চাহিদা মোতাবেক ভিডিও দেওয়ার জন্য আর একটা বিষয় হচ্ছে ইয়ার মনোহরগঞ্জ উপজেলার পুমকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় হোসেন মোহাম্মদ আপন স্যারের অনুরোধে ভিডিওটা করা হয়েছে তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লেগে থাকে মন্তব্যের বক্সের মধ্যে লিখে জানাবেন এবং শেয়ার করে অন্যান্য বন্ধু বান্ধবকে জানিয়ে দিবেন ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম